ಗೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ವೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಬಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಿಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಫೇರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥೆಡ್ ಇಲ್ಡ್ ಮೆಥೆಡ್ ಜ್ಯೂಲ್ ಮೆಥೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ ನೋಡಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇದೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇರೋದು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಯಾವ್ದದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಏನಾ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವ್ಯಾವನ್ನು ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ತಗೊಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ತಗೋಬಾರ್ದು ಇನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವು ಯಾವ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ
ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ತಗೋಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಮಾಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓಕೆನಾ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಆರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ನೋಡಿ ಆವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೈನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೆನ್ ಈ ಇಂಟು ಒನ್ ಶೇರ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೈಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಟ್ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡ್ಯೂಎಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡ್ಯೂಎಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎರಡು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವರೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಭ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ